ఆదిశక్తి తాంత్రిక మంత్రాల ఛానల్ వీక్షిస్తున్న ప్రేక్షకులకి నమస్కారం నేను మీ శ్రీనివాసరాజుని ఈరోజు మనం మాట్లాడబోయేటటువంటి అంశం ఏమిటంటే కొంతమంది వాళ్ళు చేసుకునేటువంటి కొన్ని పనుల వలన కొన్ని చెడు నిర్ణయాల వలన కొన్ని కొన్ని అజాగ్రత్తలైనటువంటి కొన్ని పరిస్థితుల వలన కొన్ని ఆపదలు కొని తెచ్చుకోవటం కొన్ని మానసికమైనటువంటి సమస్యలు పడుతూ ఇబ్బందులు పడుతూ చాలా వరకు మనుశ్శాంతి లేక జీవించడం చాలామంది చేస్తున్నారు ఈ మధ్యకాలంలో అయితే తను తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాల వలనో తన కర్మఫలం బాగోలేకనో లేకపోతే భగవంతుడి వలనో వస్తున్నాయని ఎంతోమంది భావిస్తూ వాళ్ళు ఈ సమస్యల నుంచి ఎలా అధిగమించాలి ఎందుకు బయట పోవాలని తెలియక కూడా వాళ్ళలోనే వాళ్ళు సమస్యని మనసులో పెట్టుకొని బాధపడుతున్నటువంటి వాళ్ళని మనం ఎంతోమంది చూస్తూ ఉంటున్నాం ముఖ్యంగా ప్రతి మనిషి జన్మించినప్పుడు ఆ జన్మించిన మనిషికి తనతో పాటు ఒక గ్రహ తను జన్మించిన మనిషికి ఒక గ్రహం ఒక గ్రహానికి ఒక పేరు ఆ పేరుకు ఒక రాశి ఆ రాశికి ఒక నక్షత్రం ఆ నక్షత్రానికి ఒక పాదం తనతో పుట్టినప్పుడే తనతో పాటు అది యాడ్ అయి ఉంటుందన్న విషయం కొంతమందికి ఇప్పటి వరకు కూడా తెలియదు అయితే మనం నడుస్తున్నటువంటి జీవనాధారంలో మనకి కొన్ని కొన్ని చేతులు కూడా చేసుకునే పనులు భగవంతుని నుంచి చేసే పనులు లేకపోతే మనం మూర్ఖత్వంగా తీసుకునే నిర్ణయాల వల్ల బాధపడుతున్నాం అనుకున్నది ఎంత మన మనసులో ఉన్న ఎంత ఆలోచన గొప్ప విషయమో దానికి తోడు మన మీద ఉన్నటువంటి గ్రహ ప్రభావం మనం మన పేరు మీద ఉన్నటువంటి రాశి ప్రభావం మరి దాని నుంచి ఏదైనా సమస్య చూపిస్తుందా దాని నుంచి ఏదైనా మనం ఇబ్బంది పడుతున్నామా అనేది తెలుసుకోవటం కూడా చాలా ముఖ్యమైన విషయం నేను ఈరోజు మీకు చెప్పబోయేది కర్కాటక రాశి గురించి మీకు కొన్ని విషయాలు చెప్తాను ఈ రాశి గురించి చెప్పేటప్పుడు ఈ వీడియోని మీరు పూర్తిగా చూడగలిగితేనే మీకు చివరి వరకు కూడా మీరు పడుతున్న సమస్యకి మీరు పడుతున్న బాధకి ఈ రాశి ఈ ఫలితం ఏ విధంగా మీరు అవరోధించవచ్చు అనే దానికి మీకు మార్గం అనేది తెలుస్తుంది ఈ కర్కాటక రాశి వారికి ఆదాయంలో కానీ సంపాదించేది కానీ రెండు సరి సమానంగా పది రోజులు కష్టపడి సంపాదించేది ఒకటో రోజున ఖర్చు పెట్టేయటం ఈ పది రోజుల కష్టం ఒక రోజులో ఖర్చు పెట్టడం అనేది జరుగుతుంది వీరికి అవమానం అనేది ఈ సంవత్సర కాలంలో ఎక్కువగా పడే అవకాశాలు అనేవి ఉంటాయి ఈ రాశి వారికి ఈ కర్కాట రాశి వారికి సుఖం భోగం అనేది చాలా తక్కువ వీరు ఎంతవరకైతే కష్టపడి ఎన్ని విధాలకైతే సమపడి తను కాస్త 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 పోగేసుకుంటారో ఈ పోగేసుకున్నది కాస్త కూడా ఎంత జాగ్రత్త అయితే చేద్దాం అనుకుంటారో అంత తేలిగ్గా తన నుంచి చేజారిపోయే అవకాశాలు చాలా వరకు ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఈ రాశి వారిలో ముఖ్యంగా భూ వివాదాలు ఏదైనా గృహానికి సంబంధించిన వివాదాలు కోర్టుకు సంబంధించినటువంటి వివాదాలు భూమి విషయంలో ఒకరిని నమ్మి ఇంటి విషయంలో కుటుంబస్తులు అయిన వాళ్ళ మధ్య ఆస్తి తగాదుల విషయాల్లో కూడా కొన్ని మానసికమైనటువంటి వేదనలు పడేటటువంటి మార్గాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఈ రాశి వారికి పురుషులు అందుకన్నా స్త్రీలు తీసుకునే నిర్ణయాలే చాలా వరకు వాళ్ళని సేవ్ చేసేటువంటి అవకాశాలు కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి ఈ రాశి వారు ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు ఈ రాశి వారికి ఏదైతే ముఖ్యమైన నిర్ణయం తీసుకొని తను ముందుగా ప్రయత్నం చేసేటప్పుడు ఈ రాశి వారు తన భార్య సలహా తీసుకోవటం లేదా తన మిత్రుడు సలహా తీసుకోవటం తన స్వతంత్ర సలహాల కన్నా పక్కవారైనటువంటి తన కుటుంబ సలహాలు తీసుకొని పాటించి చేయటం చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఈ కర్కాట రాశి వారికి ఈ సంవత్సర కాలంలో శుభ సూచికాలు శుభ సంతోషాలు ఆనందమైనటువంటి విషయాలు జరిగేది కొంత తక్కువనే చెప్పాలి ఈ రాశి వారు మానసికంగా ఏదైతే బాధపడుతున్నారో మనుశ్శాంతి లేక ఎటువంటి ఎటువంటి సంఘటనలు తాము చేరుకోలేము ఏ విధంగా ఈ సమస్యల నుంచి మేము బయటపడాలో తెలియక ఈ రాశి వారు చాలా వరకు కొంత ఆందోళన చెందేటటువంటి అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి ఈ రాశి వారికి ముఖ్యంగా ప్రయాణాలు చాలా దూర ప్రయాణాలు చేయటం అంత మంచిది కాదని చెప్పవచ్చు మీకు ఆరోగ్యాల్లో కూడా పూర్వ బాధలు అంటే గతంలో ఉన్నటువంటి కొన్ని బాధలు కానీ గతంలో కొంత దీర్ఘ రోగ నివారణం అంటే గతంలో దీర్ఘ రోగంతో బాధపడేటటువంటి మార్గం నివారణ చేసుకున్నటువంటి పద్ధతి కానీ ఈ సంవత్సర కాలంలో 
వాటి గురించి మీరు రెమెడీస్ చేసుకోవటం అనారోగ్యపరంగా మీరు వాటి నుంచి మీరు ముందుకు వెళ్ళటం వాటిని నివారణ చేసుకోవాలని మీరు తీసుకున్న నిర్ణయాలు మీకు చాలా వరకు అనారోగ్య విషయంలో మీకు అది తగ్గి ఆరోగ్యం వైపు మిమ్మల్ని తీసుకెళ్ళేదానికి చాలా వరకు ఈ సంవత్సర ఫలితాలు ఈ సంవత్సరంలో మీరు కృషి చేసేది మీకు చాలా ఫలితాన్ని ఇస్తుందని చెప్పవచ్చు మానసికమైనటువంటి ఆందోళన నుంచి మీరు బయటపడేదానికి ముఖ్యంగా ఈ రాశివారు ఎక్కువగా వస్త్రదానం చేయటం మంచిది అయితే ఈ రాశివారు పడుతున్నటువంటి బాధలు కానీ సమస్యలు కానీ ఏవైతే తమ శికాకులు సమస్యలతో పడి బాధపడుతూ ఇబ్బంది పడుతూ ఏ దారిని వెళ్ళాలి ఏం చేయాలి ఏం చేస్తే మీ సమస్యల నుంచి మేము బయటపడగలుగుతామా అని మీకు అటువంటి ఏమైనా ఇబ్బందులు ఉన్నా ఇంకా మీరు ఏదైనా ఒకరికి చెప్పుకోలేనివి పరులు చెప్పుకోలేనివి కొన్ని బాధలతో పడుతున్నా సరే తప్పకుండా మీరు గురువు గారిని అయినటువంటి నన్ను మీరు సంప్రదించి మీకు భూమి విషయంలో కానీ స్థల విషయంలో కానీ కోర్టు విషయంలో కానీ ఇటువంటి ప్రతి పెద్ద విషయానికి కూడా ఎంత పెద్ద సమస్యను తీసేసేదైనా ఒక చిన్న పరిష్కారం ఒకటి ఉంటుంది ఆ పరిష్కారం ద్వారా ఎంత పెద్ద సమస్యనైనా అవరోధించడానికి అవకాశం ఉంటుంది కనుక మీరు ఆ పరిష్కారాన్ని ఎలా తెలుసుకోవాలి ఏ విధంగా తెలుసుకోవాలనేది మీకు ఆతృతగా ఉన్నా సరే మీరు పడుతున్న సమస్య నుంచి బాధ నుంచి బయటపడాలని మీకు ఆలోచన ఉన్నా సరే తప్పకుండా మీకు పడుతున్న సమస్యకి రెమెడీ చెప్పి ఆ సమస్య నుంచి మిమ్మల్ని బయటపడేసేటువంటి మార్గం మీకు తప్పకుండా మేము సాయం చేసేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది మీకు ఎటువంటి బాధ ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉన్నా సరే కింద డిస్ప్లేలో నా నెంబర్ మీకు కనబడుతుందండి మీరు నాకు ఖచ్చితంగా సంప్రదించవచ్చు మీరు సంప్రదించి ప్రతి సమస్యని పెద్దదిగా పోకుండా మనం ఎంతో బాధపడుతున్నటువంటి సమస్యను కూడా కొద్దిలోనే తీసేసుకొని ఆ సమస్యకు రెమెడీ చేసుకొని తప్పకుండా ఈ సమస్యల నుంచి బయటపడేటువంటి మార్గం చేసుకోవచ్చు మీరు సంప్రదించి ఎటువంటి సమస్యనైనా పూర్తిగా పరిష్కారం ఎటు ఎంత పెద్ద సమస్యకైనా మీరు పూర్తిగా దాని నుంచి నివృద్ధి చేసుకోగలిగేటటువంటి అవకాశం కూడా ఉంది కనుక మీరు ఎటువంటి ఇబ్బంది పడాల్సిన పని లేదు సర్వే జన సుఖినోభావంతో నమస్కారం